Hello, hello, hello. Good evening. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello, good evening. Nice. Uh, thank you for being on time. Nice to see you. And well, let's start. Uh, just let me see it really quick right here. Um, let me see right here. Okay. So welcome, nice. Thank you for uh, your cameras. Let's see, we are 21 participants right now. So we are about to start. Um, let's see. Good evening, teacher. Good evening, Kathy. How are you, Kathy? How so, teacher? Why you say so, so? Because I don't feel very well. Oh my goodness, but it's not like if like flu one more time. It's flu, teacher. My goodness, but you were with flu like two weeks ago, one week and, and something. No, um, the I uh, is the, I don't know, I don't remember, teacher. Say la vez pasada. The last time? The last, the last time, time um, we were, was, was uh, stomach, my stomach. Mm, okay, so it was not the, the flu. It was an yes. stomach ache. Okay. Yes. My goodness, Kathy, but uh, this is the last week, right? So uh, if you realize, this will be the last four classes, right? For this model and then we are done with the course, right? So nice. Uh, let's see, let's see, let's see. Uh, Reina Shamilet, how are you, Reina? Excellent teacher. Nice, amazing. So what did you do during the weekend? <clears throat> Um, I did Jim. Mm -hmm. mm -hmm. Pasado, estamos viendo pasado, ¿verdad? Ordeneme esa, esa estructura de esa respuesta. Ahorita. Ay, perdón. Ay. And sería I teach. Aha. Tengo que decírselo en pasado. Mm -hmm. Yeah, because the question is in past, right? Like, like the did, we have did. What did you I do? Did did exercise. Okay, that's okay. I did exercise during the In weekend, this. right? During the weekend. Okay, Nadia Isolina, what about you? What did you do during the weekend? I prepared a little part of about my weekend. Oh, nice. You prepare your paragraph. Okay. Por ahí les dije, um, right? Que vamos a empezar con ese parrafito. Nice. Yeah. Uh, perfect. What about you, Luis Alonso? What um, did you do during the weekend? Can... I'm sorry, Nadia. Um, I can read. Um, I can read my exercise. Ok, just a moment, ok, ya vamos a irnos a esa actividad, vamos a hacerlo en equipo, ok. So, okay. no problem, thank you Nadia, nice. Eh, let's see Luis, 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 Luis. Uh, good evening, teacher. Good evening, what did you do during the weekend? I drove my motorcycle. Goodness, oh, really, really, my God, so where you go? Or where you went? 
um, Cerro Verde to Cerro Verde. Okay, you traveled, I traveled to Cerro Verde. Okay, nice, okay. Ana Mercedes, what about you? What did you do during the weekend? I did a um, supermarket on Sunday. Okay, so what would be the best bird? It's, I understand you did the supermarket, right? I understand. Ah, nice. I went. I went, okay. I went to the uh, supermarket, right? For the grocery and everything. Okay, nice. And the last one will be for Andrea Geraldine. What about you, Andrea Geraldine? What did you do? Hi, teacher. Good evening. I I went. No, see, I went to the church. Okay. Yeah. Perfect. I went to the church. Okay. Nice. Okay. Pass. Right. Simple pass. The pass of the birds. So because of the time. Uh, I have to pass the attendance, right? So just let me see right here the list. What day is today, by the way? Adam Wilfredo, what day is today? Good evening, teacher. Uh, today is morning. Today is morning. It's Monday, perdón, perdón. Okay. <laughs> <laughs> okay, yeah, it is. It is a Monday. Andrea Michelle, uh what is what's a today date? What's a today date, Andrea Michelle? Good evening, teacher. Um today is Monday, May 23rd. Mm -hmm. No se me escucha. Yeah, go ahead. One more time. Today is Monday, May 23rd. Okay, and the year? 2022. Okay, 2022 or 20, it's okay. So 23rd, right? Not 23, 23rd. Okay, 23rd. So 23rd, there you go, nice. So we are going to pass the attendance right here. Abigail uh, Noemi. I'm here. Nice, Adam Wilfredo. I'm here, miss. Nice, Adam, I'm sorry, Alejandro. Alejandro Alfredo. Present. Thank you, Amilcar Edgardo. Amilcar. Present, teacher. Nice, Amilcar. Uh, Ana Mercedes. Present. Nice, Andrea Geraldine. Present. Nice, Andrea Michelle. Present. Nice, Carmen Guadalupe. Present, teacher. Okay, Carmen. Uh, then we have um, Daisy Magdalena. Daisy Magdalena, no? Eh, Dietel Carmen. Present teacher. Nice. Um, then we have Elisa Cristina. Elisa Cristina. No. Eh, Francisco Alberto. Good evening teacher, I'm here. Nice, it is Regina. Eh, ahorita mi madre está ocupada, pero ahí está. Ok, thank you. Nice. So you have to uh, learn as well. <laughs> let's see. Uh, then we have, let's see, Katy. Present teacher. And me teacher. Nice. It is Regina. Here is my mother. Okay, and it is Rosario. I'm sorry, we have two Iris. Nice. Uh, let's see, Katy. Then we have Luis Alonso. Present teacher. Nice. Miguel Angel. Uh, 
Miguel Angel, me pareció ver que estaba conectado. Eh, Nadia y Solina. Present teacher. Nice. Reina Shamilet. Present teacher. Nice. Uh, then we have Sandra Amelia. Present Miss. Nice. Pres My goodness. Pres yeah, Miguel Angel, I know you are there, but I don't know if you have problems. You sounds like a robot. So Sandra Elizabeth. Nice. Eh, Sandra Mabel. Present Miss. Thank you, Sandra. Then we have Tania Pamela. Present Miss. Nice, Tania. Vilma Heidi. Present teacher. Nice. Then uh, Wendy Abigail. Present Miss. Okay, nice. So we are going to validate the attendance at the end as always, right? So just let me uh, share the screen right here really quick. And so we have right here where we stopped, right? Last class, that was last Thursday. So remember we are in the simple past, right? So that's what we are learning right now about the simple past activities that we already did, activities that are already gone, right? So that already passed and they are all over and so uh, we will see right here the grammar focus that is the simple past yes no questions okay did you remember yes no questions we mentioned right that the yes no questions are the ones that uh, the answer will be yes or no right por eso se llaman yes no questions porque la respuesta va a ser sí o no Así de fácil, right? But in this case, it's a simple past. Ya estamos claros que for the simple past, the auxiliary will be did, and did will be for all the subjects, right? Ya quedó claro que cuando tengo el auxiliar did, porque estamos en pasado, el verbo no cambia, right? So el verbo se mantiene igual porque el auxiliar did ya me está indicando que la oración o la, eh, la pregunta está en pasado. Y si no tengo el auxiliar did, el verbo lo tengo que convertir a pasado, ¿ok? Ya no puedo decir, yo fui a comprar, quiere decir usted, yo fui. Yo no puedo decir, I go, tengo que decir, I went, ¿ok? Yo fui en pasado, I went to the supermarket, right? Yo fui al supermercado. Ahora, si usted me quiere decir que usted no fue al supermercado ayer, Usted me va a hacer la oración negativa, por eso necesito el auxiliar, right? I didn't, y aquí ya no voy a decir went, porque ya tengo el auxiliar. Entonces aquí voy a decir, I didn't go, el verbo normal. I didn't go to the supermarket yesterday, right? So hasta ahí hemos visto más o menos las reglas. Now we have right here, did, did you have a good summer? So, vean aquí, como hay auxiliar, el verbo va normal, ¿ok? Vean la respuesta. Ya le dije anteriormente, si a usted le preguntan con el did, usted va a contestar con el did. Si a usted le preguntan con el do, usted va a contestar con el do. Si a usted le preguntan con el verb to be, usted va a contestar con el verb to be. Eso es lo que ya usted sabe, right? So, vean acá el ejemplo. Did you have a good summer? Yes, I did. Ahí está como la respuesta corta. Yes, I did. Ahora yo quiero complementar mi respuesta. Pero como estás en pasado, miren el verbo. Ya no digo have, sino que digo had. I had a great summer. Ok. So ahí está la otra contra, contraparte de la yes, no question. Y la full answer. Then the, the other question says, uh, did you play volleyball? No, I didn't. Negativo, right? No, I didn't. I played tennis. Okay, aquí ya el verbo, mire, en pasado. Then it says, uh, did Erica like her vacations? Yes, she did. She liked it a lot. 
So, dijimos que el did es para todos los sujetos, un él, un ella, nosotros, tú, él, ¿verdad? No importa, todos son did. Did Erica and her sister go? Mire aquí el verbo en la forma presente. ¿Por qué? Porque está el auxiliar. Cuando no hay auxiliar, el pasado de go es went. Did Erica and her sister uh, go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. Francisco, go ahead. I have a question, teacher, mm -hmm. um, sobre here. Here también se refiere a ella como she, no? Where? Uh, después donde dice día, we call like it here. Uh, here, here, here. Uh -huh. here. Eh, también se refiere here. a ella, ¿verdad? Mujer, eh, todo eso. Exacto, oh. este es un pronombre, ¿verdad? Esto lo okay. vimos allá en el módulo 1, ¿ok? Que estamos viendo los pronombres. Aquí sería, eh, ¿le gustaron a ella o le gustaron a Erika sus vacaciones? Her es de ella, ¿verdad? Sus de ella, porque es niña. He is. Para ella, sería para un hombre, right? His vacations, para un él. En este caso, here, para una ella, right? La pregunta es, here, ¿en qué situaciones se puede utilizar en vez de she? No, es que se no va en vez de she, ok? Ahí no puedo poner, did Erica like she vacation? No, este es un pronoun, ok? Le gustaron a Erica sus vacaciones, no las suyas, las de okay. ella. Ok, sus vacaciones, ok, si usted va a usar ese pronombre siempre que usted va a hablar de algo que le pertenece a alguien, usted me dice, este lápiz es de ella, ok, this pencil is for hers, it's hers, es de ella, ok, es de él, ok, por eso estamos usando el her, no está sustituyendo el she, sino que este es un pronoun que se está refiriendo que están hablando de las vacaciones de ella, no de las mías ni de las suyas, sino de ella, ¿ok? Ok, gracias. Nice. So, uh, look, what we are going to do right now, we are going to complete this conversation. Just uh, let me take a screenshot right here. Because, finish. Okay, so I already taken a screenshot. Let me share it right here in the in the uh, WhatsApp group. And what we are going to do, just complete these uh, sentences, right? Well, there are some questions and there are some sentences, right? So we are going to work together, please. Let's do it together and uh, complete it, right? So it says complete the conversation, then practice with a partner, right? So some of you are going to read it. So be careful with the auxiliaries. If you have an auxiliary, remember the verb do not change, okay? Acuérdese, grávese eso. Si tengo auxiliar, no cambio el verbo. Si no tengo auxiliar y la oración está expresando algo en pasado, el verbo tiene que ir en pasado. Ok, so vamos a crear nada más eh, cuatro grupos, porque sé que algunos están enfermitos y otros con problemas. Este, vamos a, vamos a trabajar en un poquito más grandes. Um, Dios me dice. Ya, Milka, go ahead. Uh, I go driving my car. Uh, voy para mi casa. I'm sorry, in English, Amilka? Uh, uh, I drive in my car. Uh, I go my home. Okay, you're traveling back to your house, right? Okay, no problem. That's why it's in group, okay? Don't worry. Aquí, okay, este, ahí los compañeros le van a ayudar, okay? So let me open thank the you. rooms right here. Please complete the... Uh, questions with the um, birds that we have in parentheses right there, and we will see at the end. We have four minutes, okay? In cuatro minutos, regresamos acá.
Hello teacher, hello teacher, how are you, how are you? Very, very Francisco safe. que responda, Francisco que responda. <laughs> ya, yeah, Francisco, caballo, hello. tiene ganas de hablar Francisco. Hello teacher. <laughs> My goodness, so <laughs> let me share the screen one more time. Es la compañera Katia que se siente tan afortunada por nosotros que va a contestar por nosotros. Qué buena compañera, la verdad. Yes. Yes. Okay, okay. Algunos no les alcanzaban las listas de verbos para andarlos buscando. Va como es el pasado. Ya me prendí uno de los 400 que dieron. Uno. Which one? Y los más fáciles no me podía. Go when. Y el participle. Teacher, bueno, eso quizás va a ser más adelante, pero no me queda. Como eh, no entiendo por, eh, en qué situaciones se ocupa nosotros. Por ejemplo, simple past, después past, past participle. Past participle. ¿Cuál? Past participle, uh -huh. that will be for the uh, present perfect or. Ya, yeah, present perfect. El presente perfecto. Ese tiempo gramatical lo van a ver después. Ok. Sí, porque ahí se me pierde. El presente perfecto. Pero, o sea, es bueno que desde ya se aprendan los verbos para que cuando lleguen a ese tiempo gramatical no suceda como en el simple past, right? That if you don't know the verb, so you are not able to talk. Ok, no se puede los verbos en pasado. Usted no puede hablar en pasado. So the same story right here. If you don't know the words in the past participle, so you won't be able to use that time, that tense, right? So el pasado participio. Cuando usted dice el pasado participio, Luis, solo para que tengan una idea, es lo que en español nosotros decimos. Eh, yo he estado estudiando inglés desde el 2000, un ejemplo, ese, esa, esa expresión, ese tiempo gramatical en español es este, el presente perfecto, quiere decir que desde el 2010 es una acción en pasado, pero actualmente yo todavía estoy estudiando inglés, entonces en ese tiempo gramatical es el que usted va a ocupar el participio cuando usted me va a decir Fíjese que yo he estado trabajando en la empresa desde hace 10 años. So that is something that is starting in the past, but continue in the present. So ese es el presente perfecto. Teacher, yep. Teacher es el, el ando endo que dicen. There you go. Uh -huh. Yo ando no, endo, bien. correcto. O sea, ese es en español. En español no sé qué pretérito es pretérito perfecto, hay que es en español, ese es el tiempo del presente perfecto en inglés, y se, se traduce así, yo he estado yo he andado eso ok, y se puede con el verb be también, eso yo he estado, yo he andado, y ahí le pone el verbo participio, por ejemplo yo digo, I had been learning French For the last two months, ok, yo he estado aprendiendo francés los últimos dos meses, so, es una oración en pasado, pero todavía afecta el presente, porque yo todavía estoy estudiando francés, si ya fue, terminó la, la acción, entonces es un pasado simple, right, I studied French last month, ok, pero en este caso todavía afecta y es una actividad que aún estoy haciendo, aún está pasando, aunque empezó allá en el pasado. Ok, so nice. Uh, let's see, it says complete the conversation, then practice with a partner. So uh, Sandra Amelia, number one, letter A, the example, please. Did you have a good summer? Okay, did you have a good summer, right? Good summer. Uh, continue, Francisco, letter B. Letter B, yes, I did. I have, I had a, a great summer. Is you relaxing? 
Hmm, relaxing, ing at the end. No, sorry, uh, relaxing. No sé si se pronuncia relaxing o relaxing. Okay, yes, I did, right? Yes, I did. I had a I had, great uh, summer, right? I had, in past, I had a yes, great had. summer, right? I just relaxed, relaxed, right? So, ahí le agregaron como spell Alejandro the bird in past, relax, Alejandro Alfredo. Yes, eh, agregamos relaxes. Spell it. Ah, spell it. Ah, yes, is R E L A X and E D. Okay, yeah, there you go. Nice. Uh, let's see. Continue, Kathy, with the number two, letter eight, please. <laughs> Did you did you go anywhere last summer? Perfect. Did you go right? Did you go anywhere right mm -hmm. last summer? Nice. Uh, let's see, Sandra, uh -huh. Elizabeth, continue with the letter B. No, I didn't stay. I stayed here, but my friend beside beside me. And on the weekend, we get up a lot. Hmm. Okay, let's see. There's the question. Did you go anywhere, right? Last summer, no, I didn't, right? Negative, no, I didn't. I stayed, right, ED, here, okay? But my friends visited me, okay? Me visitaron. Visited me on the weekends. We, como me dijo ahí, este. Get, get out. Uh -huh. Pero ahí tendría que estar en pasado. Pasado de go, Sandra. Es when. Ah, ok. We went out a lot. Salimos mucho, ok. Pasado, okay. We went out a lot. Nice. Uh, let's see. Nadia, continue with the letter eight, number three. Did you did you take any class last summer? Okay, perfect. Did you take right any classes? last summer so continue let's see uh luis alonso with the letter b yes i did i took tennis lesson and i play tennis every day okay yeah there you go yes i did right i took tennis lesson take took take him okay ahí están los tres opciones de verbo right i took tennis lessons and I played tennis every day. Nice. It is Regina, letter eight, number four, please. Did you speak English last summer? Okay. Did you speak, right, the same word? Did you speak English last uh, summer? Uh, continue. It is Rosario, letter B. I did you speak English last summer. What is the question, uh, Iris? Did you speak English last summer? That Now the answer, please, letter B. No, I didn't, but I read English books and, and I watch, watched English movies. Okay, thank you. No, I didn't, right? But I read, okay, read. Como se escribe, um, let's see, Miguel Angel, I know you have some issues with your connection, but probably you can spell the bird read in past. Please, Miguel Angel, spell it. R. Mm -hmm. E I D E D 
Mm -hmm. Ana Mercedes, spell the verb, please. Read in past. R E A D. There you go. Okay, exactly the same. Uh, el verbo, la pronunciación, it's different, but the verb, it's exactly the same. Ok, y alguien me va a decir, mire, y entonces los tres verbos es se escribe read, pero ¿cómo es la cosa ahí? Right? So the pronunciation is the different, it right? Is, it, so it is. is uh, uh, what, yeah. What? Uh -huh. Also, improve. Teacher. I'm sorry, go ahead. What, in, what, what is the pronunciation in the past? Read, read, and read. Okay, read, read. Okay, the pronunciation is different, okay? But the way we write it down, it's exactly the same, okay? Be careful. No me le anden poniendo ID a ese verbo porque no es así. Okay, este es un irregular verb. Verbo irregular. Los regulares son los que a algunos se les agrega D, E, D. Y la regla que vimos, right? But this one is irregular. So, now, y día, día, okay? Be careful. Um, English books and I watch English movies, right? So, let's continue because of the time, my goodness. So, I didn't go mm -hmm. anywhere. So, we have right here uh, summer activities. So... Right now, I will give you time, but that will be small groups, okay? So you are going to write down what you did, okay? Remember, the idea is write something in past, right? So usted me va a decir, ah, pero es que yo no hice nada. Usted invente, okay? Yo lo que quiero que usted escriba, no me va a decir, ah, pues yo no voy a escribir porque como yo no hice nada en el fin de semana, no. Este, no voy a hacer nada. Usted invente que fue a la montaña, que fue a la playa, qué sé yo, que fue a comer algo. Yo no sé, lo que sea, right? Pero invente algo, ¿ok? Vamos a hacer unos grupos. Quizás vamos a dejar los mismos por cuestión de tiempo. Y vamos a escribir un pequeño parrafito, ¿ok? In past, right? So, aquí dice, uh, find two words from the list, then go with each bird in the chart and listen. So we have activities right here, okay? We have birds that you can use. Choose any one, okay? The one that you preferred and try to write down something in past, right? Remember the expressions that you are going to use in the paragraph should be in past, right? No me va a decir yo fui mañana. No, ¿verdad? yo fui ayer. So, Las expresiones que usted va a ir usando también son en pasado, ¿ok? Uh, Francisco. Uh, I have a question, teacher. Hiking, uh, ¿qué significaría? You mean hiking? Mm -hmm. This hiking, one. Huh? ¿Qué yes. dijimos que era hiking? Did you remember? No remember, I'm sorry. Hiking. Escalar. Era escalar. 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 Oh, there is. Okay, Escalar. So, well, tenemos que cuatro minutos. Escriban lo más que puedan, unas cinco líneas, las mandan al grupo, decidan ahí qué hicieron. Pues la, la conversación, como es en grupo, tendría que ser a uh, we, ok. Inventen que hicieron algo, que fueron a algún lugar, qué sé yo, y ocupen el we, o sea, nosotros. Nosotros fuimos, nosotros estuvimos, nosotros comimos, nosotros bailamos, nosotros cantamos, lo que sea. Invente lo que sea, pero lo que yo quiero, un, un parrafito, me lo mandan ahí el grupo. Todo debe de ir en pasado, ¿verdad? Solo en pasado. So, vamos a quedar en los mismos grupitos.
Luis Alonso, what happened? You have issues. You get out of the meeting. You are on mute, Luis. Um, Luis, Luis, Luis. Me saca. Me ah. saca de, me saca de lo, sí, sí. Me del saca, grupo. Me saca del grupo. Eh, so como you había were... hecho uno solo, lo voy a. Ah, ok, no problem, sí, Ajá, porque lo ya, lo voy a, ya lo voy a traer para acá, porque el tiempo ya no nos da y no recuerdo en qué sala estaba usted. Sí, sí estaba con, con este Francisco y ya, bueno, los demás ya no recuerdo, pero okay. voy a presentar solo el mío. Ok, no problem. Sí, Okay. Ah, uh, time is over. I guess no todos terminaron. Ahí vi que algunos estaban todavía que no que comimos pescado. No le decía que no comimos pescado. No hay que le. So, but I have. Let's see. I have one, two, three, four. So, creo que uno falta nada más. So, lo me envían ahí y yo los veo después. Okay. So. Remember, birds in pairs, right? Um, the words that are like, you know, the time expression should be in, in pairs as well, right? Uh, we were visited the beach, beach and, the, and the weekend we ate a seafood at, at a restaurant. So, hay algunas prepositions que tenemos que validar, pero so, así es como vamos a aprender definitivamente. Si usted no escribe nada, eh, se nos hace un poco más difícil ir a, tomando la habilidad. Aunque le cueste y trate usted, porque la mayoría todavía están en etapa de que están pensando en español y lo están traduciendo. Va a haber un momento que eso lo tiene usted que evitar. O sea, no tenemos que... Estar pensando en español lo que yo quiero decir en inglés, sino que de una vez 
pensar en inglés. So that, that's the idea. Pero esa es una habilidad que usted va a dominar cuando usted ya tiene cierto vocabulario. Pero cuando estamos cortos de, de vocabulario pasa eso, que yo quiero pensar lo que yo quiero poner en, español, en inglés, right? So we will start uh, tomorrow in this part donde nos quedamos. Mañana empezamos la última uh, lesson that we have. So let me, let me validate the attendance right here really quick. Tengo nada de tiempo, nada más. Daisy Magdalena, me confirma si está acá. Daisy Magdalena. No. Eh, Elisa Cristina. Elisa Cristina. Elisa Cristina, no. Bien, just uh, you two, okay? So then the rest, you do have the attendance, okay? So we have class tomorrow. I hope to see you tomorrow, okay? Thank you for being here. And I hope to see you tomorrow, okay? Good night. Bye bye. Good Take night. care. Good night, teacher. Bye bye. Take care. Bye, teacher. Bye.